by the light of the silvery moon. 是谁把一轮明月悬挂？穿越时光，褪去一身繁华。谁在心里，谁在梦里把你牵挂？张医师大喜刚你真是的他真的只是染上风寒你们来看大喜啊外面比他可怜的人更多啊我是要糖素 
。我我没意见，阿妹，嗯，你觉得呢？我哥，你没意见，我也没意见啊。就这么说的，哎，就坐下来吧，来给我。我叫春仙，你呢？赛文，你看起来好年轻啊、哦！我今年二十一。这么说，我就是你姐姐了。既然我是姐姐，我先让你选床位，你喜欢哪一边？啊、uh, ，那那这张吧，那我就睡那张吧。赛文，谢谢你让我搬进来，让我有个地方住。唐叔说你很可怜，如果不让你住进来的话，你就会在外面被人欺负的。幸好有你们，否则我真的没有地方去了。你真的没有家吗？不是每个人都回得了家的。春仙姐。没关系，那都已经是过去的事了。我现在住在这里，是这里的一份子。又多了你这个妹妹，这里就是我的新的家。以后如果有什么事的话，一定要告诉我，我一定会帮你的，互相照应。嗯、哇，你们干什么？扮土匪吗？关你什么事啊？你进来干什么、啊？我是来看大喜哥的。<咳>大喜哥、嗯嗯，你身体不舒服，应该睡在空气里。不不不，不要打开，不要打开，会传染的。他是不是感染了西班牙流感？我们都不知道。拜托你长点知识好吗？得这种病的人会有红斑，会有呼吸困难。你看看大喜哥，他有红斑，有呼吸困难吗？那也要预防啊。要是传染了整个大杂院的人怎么办？你来负责啊！不关他们事，是我不想传染给他们的。唐叔要吃药了哈、哎！你干什么？喂唐叔吃药啊！他现在有病，万一被传染怎么办？啊，他是你的唐叔，你喂。哎，不行，我笨手笨脚的，我不会照顾病人，不行的。他是你唐叔，你不喂他，难道我？我来喂吧。哦好，那你来喂啊啊！那我们出去啊！去去去去去去啊！大西哥，等一下，还是你对我最好。需要帮忙吗？哦，不用了，我自己来，你去休息。不用客气，反正我也没事做。那。你帮我拔豆芽，好啊。学会，郑医师的千金，我是。听大家说你是满格卡之花，果然是真的。没这回事，你不要听他们胡说。你刚才唱的是英文歌吗？嗯，歌名是《By the Light of the Silvery Moon》。什么 moon 啊？是 moon， 月亮。歌曲讲述一个女孩。在银色的月光下，唱着这首歌，期待着他爱人的拥抱。听起来好浪漫啊
，你会英文？我读过洋书，老师也教了我很多英文歌，但是我最喜欢的就是这首。哦，既然你会英文，你帮我看看这是什么来的？刚才我老板给我这罐东西，又没说清楚是什么，我又看不懂上面的英文字，你帮我看一看。Vanishing cream， 消失膏，消失膏是什么来的？每天洗完脸后，早晚各涂一次，这可以滋润皮肤，也可以防皱纹和暗疮。那么神奇啊！嗯唐叔怎么样？他喝了药，睡着了。那就好。你在找什么？一条手链、啊。手链。原来在这里。一条手链而已，需要这么紧张吗？送给赛文的，别碰，是送给觉慧的。本来昨天是送给他的，谁知道中途杀出一个拉屎。拉屎？什么东西啊？一个贼头贼眼的混蛋。那家伙竟然牵绝慧的手，还想亲一下去？要不是我及时阻止他，他们早就……哎，不说了。啊，原来是情敌是吗？这也难怪啦。像绝慧这样的窈窕淑女，一定会引起很多狂风浪蝶。我管他蝴蝶、苍蝇还是蚊子，只要缠着绝慧的，我都一一把他踢开。那你就赶紧把手链送给他，向他表明你的心意，免得夜长梦多。哎，别想太多了。我们去吃饭。阿妹啊，可以开饭了吗？肚子饿了。吃饭了。见鬼喽！你干嘛把脸涂得那么白啊？我看他们两个啊，是装神弄鬼。这消失膏很好的，很多洋女人涂了变得又白又美。消失膏会不会涂了以后鼻子嘴巴都会不见啊？阿妹啊。你就别跟这个女人一起疯啊！赶快把这些什么膏涂掉吧！啊，不要擦掉，是好东西来的。好东西也不需要涂到这个样子吧？会吓坏人的。是啊，真的有那么吓人吗？哎，喂，娟慧，我觉得你涂上这个东西真的很漂亮。真奇怪，同样的东西涂在不同人的身上，那个效果竟然差一个天一个地啊！哈，这是花旗国的大厂牌，品质是有保证的。是啊，要不是我老板送我这一罐，我都不知道这世界上有那么好的东西呢。让我看看。嗯。所以这东西很贵吗？是真的很贵，但是很多富家千金都抢着要买呢。这么贵的东西还有人要买啊？那女人的钱蛮好赚的。绝慧，早。哎哎，绝慧，呃，这是送给你的。什么来的？哇，你不是弄丢手链吗？那天我在街上看到一条相似的手链，所以买来送给你。不用了，谢谢你。啊，哎哎，绝慧，绝慧，你是不是还在为那个拉屎的事情生气啊？是 Russell。哎哎，呃，我知道我这么做是不对，可是。我是因为紧张你才这么做的。就算是这样，你也不应该那么冲动。你知不知道，你让 Russell 当街丢脸？我我下次看到他，我就会跟他道歉的。你就大人有大量，别生气好不好？这是你说的啊，说话要算话。当然，男子汉大丈夫，说话一定算话的。嗯，那这条手链，你就说，哎，我自己来，我帮你。其实那个拉屎啊
那个人你们认识很久了吗？我们才刚认识。我们的杨九行和他家族的公司有生意上的来往。哦，你们才见过一次面，还是保持一段距离比较好的。像他那种公子哥，很多都不正经的。你才见过他一次，怎么可以乱下定论？哎，我见过的人比你多。像他这种假洋鬼子啊，没有一个是好东西的。学会。Russell， 杰慧，可以走了吗？好啊。哎，是你啊。那么巧。哦，呃，那天我不对，对不起。Don't worry， 小误会而已。你不是约了朋友吗？我们快走吧，要不然要迟到了。对啊，那下次再跟你聊哦，拜拜。你你要出去啊？我去找工作，免得你们说我游手好闲呢。啊，这是找工作呢，要认真一点，不要像上次一样整天顶撞老板。我知道怎么做的，你为什么那么早醒来啊？我要去开档啊！开档，你的病才好没多久。为什么不多休息几天？我没事啦，整天待在家里呀、啊，迟早闷出病来的。真的可以吗？没事的，真的。哇，陈大小姐，你又来干什么啊？大喜哥，嗯，你才刚痊愈，身体很容易吃不消，我炖了补汤给你喝。哎呀，怎么好意思呢？太麻烦你了。不麻烦，趁热喝吧。谢谢你啊，不客气。放心啦，我会帮你看着糖书的，不会浪费你的一番心意。你有没有觉得春轩好像喜欢你？你不要乱说话，他是我老妈。老妈，我说他是你老爸给你选的老婆，你们两个才应该在一起的。我跟你说了很多遍了，我跟他就好像贴错门神，不可能在一起的。可能的，你尝试多点了解他，他是贤妻良母，是很好的女孩子啊。既然你说了他那么好。不如你们两个在一起吧，反正他喜欢的是你，不是我。我跟他不可能的。再说我已经有老婆啦，多娶一个无妨啊。听我说，你要找了、哎、唐叔，总之我跟这个沙星啊是不可能在一起的。既然你们两个情投意合，你们两个在一起吧，不用理我的。我啊，我先走了啊，我要去找工作啊，好空不等人的。谢谢你。哦，谢谢谢谢。你要写信？不是来写信的，是来陪你吃饭的。哦。哎呀，其实不用啊，不不用麻烦的，还拿菜过来。一点都不麻烦，反正我也要吃，就顺便多煮一份嘛。不是吧？老妈不会真的喜欢上我吧？终于让我找到你了，是你啊，要写信回乡啊？写信？你还好意思跟我说写信？要不是你乱写，我唐山的家人早就卖了驴子，把钱寄过来了，我弟弟也不会病死。我是照你说的写啊！你还敢骗我？唐山那里根本没人看得懂你写什么，你分明是想骗我的钱，欺负我们这群粗人没读过书。我没有啊，真的。大喜哥，他提到的驴子到底在哪里？请你们把家里的驴子卖了，尽快托人把钱带来南阳救救墨河。我哪有写错啊？这是驴，还有你写的到底是不是中文？好像是又好像不是。你们在唐山是这么写的吗？哎呀，我忘了。你们用的是繁体字，我真的不是有心。少废话，因为你。我弟弟来不及求医才会死的。我是这位大哥，有话好好说，他真的不是故意的。臭婆娘，这里没你的事，滚开！你你干什么？出现你没事吧？啊！哎，干什么？你们！哎哎！出现！出现！出现！没事吧？出现！喂！出现！你们吓我！出现！啊！行了行了行了。
，你感觉如何啊？还有哪里不舒服吗？我的头有点……哎呀，幸好啊，只是肿了一个包。假如对方啊下手再狠一点，一定会头破血流的。哎，医生，我我女儿会不会脑震荡了？何谓脑震荡？就是有什么后遗症啊？还是他？哎，放心，我会开药给他，外敷内服，一定很快消肿的啊！如果你感觉到不舒服，就随时回来找我啊、嗯！郑医师都说我没事了，别太担心。怎么能够不担心呢？如果你有什么事情啊，我怎么对得起我的列祖列宗啊？哎，陈先和你家列祖列宗有什么关系啊？我操！可能是因为刚才那班人太凶狠了，吓得大喜哥胡言乱语。好，我就开副药给他压压惊。谢谢郑医生，不客气。还是很痛啊，一点点。等快吃，吃了回去休息了。记得这几天呢，不能够带过操劳的，你要多休息，喝多点水。要是真的很痛，要跟我说，我带你去看医生了。好。来，快吃，小心烫。为什么会对我这么好？我当然对你好了，因为你是我，我的救命恩人呢、啊。就这样。是啊。我觉得你对我是有其他意思的。你在说什么？你你是不是被吓到语无伦次了？别扯开话题了。明明对我有意思，为什么不承认？我没有，真的没有你误会的。我没误会啊。如果你对我没有感觉，为什么会这么紧张我？那是因为我是你未来。你是我的未来。我是你的未来，唐叔。都跟你说了那么多次，我和学根是不可能的。我们也不可能。因为我已经结了婚，我有老婆的。那你为什么不回唐山？为什么还留在这里？我也很想回去，但是我回不了啊！而且我有重要事情要解决。有什么事这么重要？你你，我真的不知道怎么跟你解释，这这关系到廉价的命运的。总之，我处理完了，我还是要回去的，就就是这样子了。那是我自作多情啊！不好意思，我我让你误会，真的很对不起啊。我没事，说清楚就好。那就好了，快快点吃，面都冷了，吃了我们就回去了。不吃了，先回去了。妈，我不是有心要伤害你的。我们不可以在一起了，如果我们在一起，我们就是乱伦了。老妈，我知道我这样子做对你很残忍，但长痛不如短痛啊。说来说去。都是我的错，我不应该拆散你跟老公的婚事，要不然你现在跟老公应该是很幸福的。不过你相信我，我一定会想办法让你跟老公在一起。
赛文，徐根根，我们一起去放风筝。好啊，呃，不过我要先把柜卖完。何必这么烦呢？我全帮你买了。今天钱带不够，没关系，我帮你卖。来来来，新鲜出炉的本贵啊，昂古贵，来，新鲜出炉的本贵，本贵，来，昂古贵。再问，给我三个本贵啊。刚才那个男子给你吃蜜糖啊，笑得这么甜蜜，就是嘛，他和你有什么关系？你的爱人。那个男的看起来像大户人家的少爷，这个丫头呆呆的，只有那种老色鬼才会看上她，要不就当人家小的。我敢和你打赌，不会有人看上她。谁说的？你们凭什么这么侮辱人啊？谁说她没人要？我就是她的爱人。By the light of the silvery moon， 是谁把一轮明月悬挂？穿越时光，褪去一身繁华。谁在心里，谁在梦里把你牵挂？拿着。这样拿吗？是。哦，怎么办？怎么办？哎呀，还是你来吧。哈哈。你们下次放风筝的时候，一定要带长一点的线，才能飞得更高更远。好啊。啊、哦，你这个交给我吧。好。九黑姐，你在做鱼丸吗？我帮你。好啊。赛文啊。刚才你们去放风筝吗？嗯，徐根哥带我去的，很好玩。怎么今天那么有空？你不用去卖柜吗？徐根哥来帮我卖，他真的很厉害，三两下就卖完了，所以难得今天可以早收摊，出去玩。哦，原来是这样。九慧姐，跟你说一件事。刚才徐根哥在外人面前说，我是他爱人。像你那么善良的女孩子，是应该有好归宿的。恭喜你，徐静姐，你怎么了？看起来心情好像不是很好，发生了什么事啊？我刚才做了一件很丢脸的事。什么事啊？我向一个人表白了，结果呢？原来他是有妻子的，我表错情了。那个男的是谁？我们认识的吗？别说了，可以教我做吗？我突然肚子很饿，想吃至少十粒以上。你叫帅文教你吧，我做的鱼丸难看死了。嗯，来，这样子捏，放进冷水就是了。就这样，嗯，挺容易的。嗯，学会。你不是去看 Russell 打马球吗？有没有被他在马背上的英姿给迷倒了？看你的表情
你们相处的时光应该不是很愉快吧？也不是啦，只是有时候我会觉得我融入不了他和朋友之间的话题。那你觉得他为人如何？你喜欢他吗？他家世好，人品好，对我又温柔又大方，各方面的条件都很优秀。赛文想问你的是，你对他有没有奇妙的感觉？什么奇妙的感觉？就如一个人闯进了你的心里，占据了你的脑海，怎么赶都赶不走。还会常常不经意的想起他。我是听别人说的。怎样？对他有没有那种感觉？嗯，我跟他在一起的时候很开心，可是不至于时时刻刻想着他，就这样。那他有没有为你做过一些让你心动的事？又或者你真的很想为他做一些事？那如果有的话，那代表什么呢？如果有，就代表你对他已经产生了男女之情；如果没有，就像绝会一样，应该只是单纯的欣赏，没有真正的动心吧？那有什么问题啊？我可以从欣赏开始，然后慢慢的再培养感情啊。我阿爸阿妈也是这样，哥说这叫日久生情。对，话是没错，但是我更向往有如罗密欧与朱丽叶般的爱情。什么？是一位著名的英国剧作家莎士比亚写的戏剧，讲述两个人最纯真、最热烈的爱情。虽然他们俩最后为彼此牺牲了生命。但人这生中，如果能如此的爱过一次，那就不枉此生了。所以，你的罗密欧就是你表白的对象。只可惜我不是他的朱丽叶。好了，感情的事我们就暂时别提了。最重要的是，填饱肚子。我真的需要找份工作了。你的英文那么好，有没有想过去教书？教书 ？Russell 的父亲是一所女子学校的校董，我听 Russell 说，他们要找英文老师，你有没有兴趣啊？当然有。那好，我帮你向他问一问。谢谢你了。啊，你们三个怎么都会在这里啊？<笑>哥，哎，这是什么呢？消失糕。我想过了，女人都爱美，这个钱可以赚。是我偷走出来的朋友帮我进一些货拿来卖。呃，绝慧，这个给你。给我？谢谢你了。<笑>为什么只有绝慧有，我们没有呢？他们呢？啊，有啊有啊有啊，人人有份。呀、啊，一人一罐。啊、谢谢。托<笑>你的福，我们有免费的消失糕啦。我肚子饿了，还有没有鱼丸啊？我们做了很多，厨房有一锅。哦，那我先去吃鱼丸了。啊，你们慢慢聊。谢谢你了。嗯。卓慧，有没有觉得赛鼎对你有奇妙的感觉？你呀、啊，又是感觉，我不觉得。那他为什么会主动送你东西呢？其实我哥一直都很喜欢你。你不要乱说。是真的，我哥人很好，很会照顾人。如果你跟他在一起的话，他一定会很疼你。他是你哥，你当然帮他说话了。卓慧，既然赛琳喜欢你，你就试一试，给他一个机会嘛。<笑>好了好了，你们不要一唱一和的，<笑>感情是顺其自然。我先回去了。<笑>学会，哎，下个周末要不要一起看《陈山五娘》啊？不好意思啊，我约了人，下次吧。呃，又是那个拉屎啊！请你尊重人家，不要乱叫他的名字，好吗？我没读过洋书，不懂得那种红毛名怎么叫。可是
，这并不表示我不尊重他。哎，其实你没有想过，像他们那种人的生活跟我们真的很不一样，相处起来没那么自在的。什么那种人这种人的？我觉得人与人之间就是要多沟通、多相处，才会拉近彼此的距离。可是明明就是两个世界的人，怎么可以勉强呢？哎，就好像他们喜欢看那种什么杀什么雅的戏，我们。我们就喜欢看潮州戏，看潮州戏才有味道。我不认同啊！我觉得不管是什么类型的戏，都要时间慢慢的去欣赏。人也是一样，说不定日子久了，就会有其他的惊喜呢。呃，可是……好啦，总之，你不用为我担心，也谢谢你的关心。吃了吗？厨房有鱼丸面。哦，雪根哥、嗯，我做的鱼丸面，快趁热吃。你哥刚刚才说厨房有鱼丸面，你就送过来了，我们真的心有灵犀呀、啊。哇，丸面，为什么他的鱼丸面那么多鱼丸？你想撑死他、啊？哎，不要理他，谢谢你，赛文。小心。嗯。阿妹，薛根是你儿子吗？为什么帮他擦嘴巴？他不是我儿子，他是我的爱人。薛根哥怎么办？来来来，别紧张，别紧张，来来来，坐坐坐坐坐。不好了，薛根哥被鱼丸管到了，我有办法。可以的，可以的，忍住，忍住，忍住。啊、什么办法？合作合作合作，来来来，合作合作，作为用的，吃饭，来，麻烦吃饭回来，吃饭回来，来来来，我去拿，我去拿，我去拿，我帮你。是他自己吃东西不小心。大喜哥，幸好有你在，要不然真的不开设想了。哎，杨叔，你这个是什么法术啊？这不是什么法术，这是海姆利克急救法。海海马利克，是是一个洋人教我的，他的名字叫海姆利克。大喜哥，不如你教教我们吧，以备不时之需。嗯，这么有效的方法，我们一定要学。万一有人吃的像小孩子一样被拱到，我们还可以救他一命。说实话，你刚才是不是被我阿妹的话吓到？没想到赛文内向文静，竟然语触惊人啊！我阿妹一向来很单纯，不随便乱说话的。她说你是她的爱人，肯定是有原因。你不要这样的眼神看着我啊，我也不知道的。一定是你乱说话才会让她误会的。啊，我知道了。刚才赛文被几个三姑六婆说他没人要，我看不过眼，那我就说我是他的爱人。你怎么可以这么说啊？你知道我阿妹的个性了、啊，你说的话他会当真的。你也知道我把赛文当妹妹，我刚才这么做，我只是想保护她而已啊。你想保护她是吗？好啊，那你就负责到底。从现在开始，你就把我阿妹当爱人。你不是跟我开玩笑吧？开什么玩笑啊？你们两个又不是亲兄妹，况且你们两个站在一起，还挺配的嘛。哎，不配不配，什么不配？你嫌她没文化，还是嫌她不漂亮？不是她配不上我，是我配不上她。像赛文这么善良的女子，一定可以找到个比我更好的男人。你不要跟我说废话了，她已经认定你，你就必须当她的爱人。哎，跟你说说不通的，我自己跟她说。喂喂喂喂，你要跟她说什么？直接跟她说啊。告诉他，我只是把他当成妹妹，不可能成为他的爱人，这样会伤害到他的，他受不了那么大的打击。那你要我怎么做，你才满意啊？哎，嗯，让我，让我找个适当的时机，再跟他说清楚吧。那你说的
，事情不能拖太久啊，以免夜长梦多。走，走。李老师，早上早安，早安。早安啊，这位是新来的陈春歇老师，我安排他来你的班上旁听，请随便坐吧。你们继续上课啊。好的，同学们，继续跟我念《鸟儿飞回窝》。鸟儿飞回窝，花儿低头哭。好了，我们再念一次。风来了，雨来了。风来了，雨来了。鸟儿飞回窝。鸟儿飞回窝。同学，你叫什么名字？宝珠。好好听的名字，你的父母一定把你当宝贝，当掌上明珠一样的疼爱。他们不疼你吗？是不是有人打你？是你母亲打你吗？是你父亲打你？宝珠，以后如果你父亲在打你的话，一定要告诉老师，知道吗？我以后都不能来上学了。为什么不来上学了？我母亲病了。已经安排老妈住进来了，给我一点时间哦，我一定要想办法让老公跟老妈结婚的。等一切处理好了，我就回去找你 ，OK？ 你在看什么？哦，是你妻子吗？样子还真的很清秀，跟你很匹配。你没事吧？我当然没事。你都有妻子了，我不会胡思乱想，把我的感情浪费在你的身上。如今我会把所有的心思都放在我的新欢上。你有新的男朋友？正正的跟你介绍我的新欢。从今天开始，我要认认真真的当个好老师，教育学生成才，培育他们成为对国家、对社会有贡献的人。哦，你有这样的想法是很好的，但是你不要忘了自己的终身幸福。我就留意一下身边的人啊，可能你未来老公真的在你身边呢。啊，有妻子了还说这种话。是不是在暗示什么？不是，不是，我不是这个意思。我我不是在说我，我我我说的是学更。就算你对我没有感觉，也不要一直把我推给他。都跟你说了多少次，我和连学更是不可能的。如果你一直想撮合我和你那个唐之子，以后我们连朋友都没得做。
，自愿相信是一真，不会忘思绪未完。将落地成霜。